సో జస్ట్ మినిట్ లో ఏం వెరైటీ చూపిస్తున్నారు రాజు గారు ఇప్పుడు పకోడి చేస్తున్నానండి సో సోయాతో చేస్తున్నాను సోయా గ్రానల్ తో సోయా పకోడి ఓ బాగా కరకరలాడుతూ అలా ఉంటుందేమో కదా ఎస్ అండి ఓకే ఓకే అండి మరి సోయా పకోడీ కోసిన పదార్థాలు ఏంటో మీకు సోయా పకోడీ తయారు చేయడానికి కోసిన పదార్థాలు సోయా గ్రాన్యూల్స్ ఒక కప్పు బియ్యం పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు శనగ పిండి ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి పకోడీ కోసిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం ఈ సోయా గ్రానల్స్ కొద్దిసేపు మనం నీళ్ళలో నానబెట్టేసుకుని ఆ నీళ్ళు పిండేసి రెడీ పెట్టేసుకోవాలండి సో ముందుగా నేను అవి రెడీ చేసి పెట్టేశాను సో పకోడి మనకు డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ఆయిల్ పెట్టుకుందాం సో ఆయిల్ ఇస్తారా సో ఫ్రీడమ్ రిఫైండ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సో డీప్ ఫ్రై లాంటి వాటికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే మనకు చాలా తక్కువగా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుందండి అలాగే చాలా లైట్గా ఉంటుంది ప్లస్ తక్కువ నుండి మనం ఎక్కువ వంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు సో అదే ఆయిల్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ వేడి పెట్టేసుకుందాం సో అవన్నీ మిక్సింగ్ చేసుకునేంత లోపు మనకి ఇది వేడి అవుతుంది సో ముందుగా ఒక బౌల్లో మనం నానబెట్టేసుకుందాం సోయా గ్రానల్స్ అండి సో దీంట్లో శనగపిండి పకోడి కాబట్టి కొంచెం కరకరలు ఆడుతూ రావడానికి కొద్దిగా బియ్యం పిండి అండి కొద్దిగా జీలకర్ర అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం బాగుంటాయి ఈ టేస్ట్ కూడా అంటే మనకు సోయా సోయా కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది కదా సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అలాగే సన్నగా తరిగిన అల్లం కొద్దిగా కారం ఇది కలర్ కొరకండి అలాగే సరిపడ ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఒకసారి ఇవన్నీ కలుపుకొని చూసి మనకి అవసరం అనుకుంటే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని సో పకోడి పిండిలో మనం కలిపేసుకోవాలండి సో బేసిక్గా ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ ఇలాంటివి అయితే కూడా మనకి కొంచెం కట్ చేసుకోవటం అది టైం పడుతుంది కానీ ఇట్లా దీంతో మనకు అంత ఏ ఉండదండి ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇమీడియట్గా అలా జస్ట్ వాటర్లో నానబెట్టినా కూడా అది చాలా టూ మినిట్స్లో మనకి మెత్త మెత్త పడిపోతుంది కొంచెం వాటర్ అవసరం వస్తుంది అండ్ గ్రాన్యూల్సే కాబట్టి మళ్ళీ మనకి అదే సోయా అయితే కొంచెం దాన్ని ఏదైనా గ్రైండ్ చేసుకోవాలో లేకపోతే ఉంటుంది సో దీంతో మనం డైరెక్ట్ గా అలా మిక్స్ చేసేసి వేసేసుకోవాలి హ్యాపీగా అండ్ ఆ చంక్స్ కాబట్టి ఫ్రై అయితే కూడా మనకి మంచి కరకరలు ఆడుతూ ఆ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందేమో కదా అవునండి సో మీరు కలిపేస్తుండండి రాజు గారు మేము చిట్కా చూసేస్తాం ఓకే అండి ఓకే అండి మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం రకరకాల మసాలా కూరలకి ఇంకా మామూలు కూరలకు కూడా వాడుతూ ఉంటాం అనుకోండి అలాగే బిర్యానీలు ఫ్రైడ్ రైస్ వీటన్నిటికి కూడా వాడుతూ ఉంటాం అయితే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవడం కంటే కూడా వారం పది రోజులు నెల రోజులకు సరిపడా చాలామంది తయారు చేసి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇలా స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా రోజుల పాటు పాడవకుండా ఉంటుంది అలాగే కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నట్లయితే ఈ పేస్ట్ అనేది బాగా స్మూత్గా వస్తుంది చిట్కా చూసారు కదండి ఓకే నా రాజు గారు ఓకే అండి సో ఆయిల్ కూడా వేడైపోయింది సో పైన మనకంటే టాప్ లేయర్ లో ఉన్నాయని కూడా మనం కరకర్లు ఆడుతూ వస్తాయి కొంచెం స్లో ఫైర్ లో చేసుకుంటే మనకి లోపల వరకు కూడా బాగా కుక్ అవుతుంది అండి ఓకే కొంచెం మనకు ఆ మంచి కలర్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం తీసేసుకోవచ్చు సో ఇది కొంచెం వేగతో ఉంటుంది కదండి ఈ లోపు కారింగ్ సో కీరాతో బాట్ చేస్తున్నానండి సో కొంచెం ఇలా బెండ్ తీసుకున్నాను సో టేల్ అనేది మనం కొంచెం అలా ఇలా ఓకే సో విత్ స్కిన్తో కూడా చేసుకోవచ్చు సో స్కిన్ తీసేసి చేసుకుంటే మనం కావాల్సిన ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే కొంచెం కలరింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ బీక్ వేస్తున్నానండి సో ఈ బెండింగ్ మనం ఆపోజిట్ వేసుకోవాలి సో అప్పుడు టేల్ ఆటోమేటిక్ మనం బ్యాక్ సైడ్ బాట్ చేస్తుంది
తర్వాత ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ సర్కిల్ వరకు మనం కట్ చేసుకొని ఇలా తిరిగేసి సో ఇలా మనకు బెండింగ్లో వస్తుంది సో ఇది కొంచెం లైట్గా ట్రిమ్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఎడ్జెస్ జిగ్ జాగ్ కట్ ఓకే సో వింగ్స్ వచ్చేసి దీంట్లోంచే తీసుకుంటున్నాం అండి కరెంట్ ఓవెల్ షేప్లో సో రెండు కూడా పట్టేసుకుని ఒక్క వైపు జిగ్ జాగ్ కట్ సో వీటిని మనం టూత్ పిక్స్తో ఫిక్స్ చేసేసాలి సో ఇక్కడ వస్తుంది ఇది ఐస్ వచ్చేసి ఇక్కడ మిర్యాలు పెడుతున్నాయండి సో ఇంకో కీరలో స్టాండ్ లా చేస్తున్నాను దీనికి టూర్ పిక్స్ పెట్టేసి సో దీనిపైన కూర్చొని పెట్టేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో ఇంకొంచెం కావాల్సింది మనం నువ్వుల ఫ్లేవర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి పకోడీలో దాంట్లో వేసి కలిపి దాంట్లో వేసి కలిపేసుకుంటే మనకు ఆ నువ్వుల ఫ్లేవర్ లో బాగా వస్తుంది సోయా పకోడి రెడీ అండి ఓకే అండి మరి వేడి వేడిగా సోయా పకోడీ రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం సోయా పకోడీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా సోయా గ్రాన్యూల్స్ నానబెట్టి ఉంచాలి ఒక బౌల్లో నానబెట్టిన సోయా గ్రాన్యూల్స్ శనగపిండి బియ్యపిండి జీలకర్ర తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన అల్లం కారం ఉప్పు పసుపు కొత్తిమీర వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాగే నూనెలో పకోడీలా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే సోయా పకోడీ రెడీ ఓకే అండి మరి సోయా పకోడి తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దామా రాజ్ గారు ఓకే అండి బేసిక్ గా సోయా తెలియట్లేదు కదా అసలు అండి చెప్పేంత వరకు చాలా బాగుంది మెయిన్ గా ఏంటంటే సౌండింగ్ బాగుంది సో మొత్తం ఆ టాప్ పోర్షన్ లో వచ్చింది మొత్తం కూడా మనకు బాగా క్రంచిగా వచ్చేసింది చాలా బాగుందండి పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే ఏంటంటే కొద్దిమందికి ఏంటంటే కొన్ని పకోడీలు మనకు గట్టి గట్టిగా ఉంటాయి సో ఇది మనకి నీళ్ళలో నాలు పెట్టడం వల్ల కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి లోపల కూడా గుల్లగా ఉండేసి చాలా సూపర్ గా ఉంది జస్ట్ ఆ పై లేయర్ మాత్రం కొంచెం ఆ కరకర్ల ఆడుతూ లోపల సాఫ్ట్ గా అసలు ముందే ఏంటంటే ఇది మనము సోయా చెప్తే తప్పితే ఇది ఏంటి పకోడీ తెలియదండి దేంతో చేస్తారు ఒక వెరైటీ పకోడీలా ఉంటుంది అటు పప్పు టేస్ట్ లేదు అటు వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేవు చాలా బాగుంది అదే మిస్టరీ పకోడీ లాగా చాలా బాగుంది టేస్ట్ వైజ్ గా కూడా సూపర్ గా వచ్చింది సో మరి చూసారు కదండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు ఈ పకోడీ ముఖ్యంగా మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొద్దిగా బాదం పప్పు అలాగే తేనె నిమ్మరసం మూడింటిని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో ముఖం కడుక్కుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద మెడ మీద ఉన్నటువంటి మురికంతా పోవడమే కాకుండా స్కిన్ బాగా షైనీగా మెరుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా నిమ్మరసం తేనె వీటికి కొద్దిగా నీళ్లు కూడా కలుపుకుని 
బాగా పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖం మీద బ్లాక్ హెడ్స్ ఉన్న చోటు కనుక మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పావు గంట తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకున్నట్లయితే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ అన్నీ కూడా శుభ్రంగా పోతాయి